欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博主演的七部电视剧火了六部，扑了一部，赵丽颖也带不动。要说当下最火的剧，我觉得《追风者》当仁不让，聚焦金融谍战，故事的切入点很有代入感，精致的画面搭配不落俗套的叙事手法。让观众沉浸在惊心动魄的追剧氛围，同时又能领略到浓厚的年代气息。本剧开播后，收视率也是一路高歌猛进，连续多日登顶全网热度第一。即使临近收官，依旧后劲十足。《追风者》开播期间，除了受到观众的喜爱，连央妈都发文盛赞。本剧开创了谍战新模式，将师徒情、兄弟情、战友情、家国情融汇在一起。大爱小爱与谍战进程相互对立又相互依存。剧中男主王一博的表现可谓相当出彩，将初出茅庐的追风少年演绎得入木三分。从穷小子的青涩窘迫，到面对沈图南的不卑不亢，再到信仰转变的坚定果决，为若来的逆袭之路真实让人狠狠共情了。如果说王阳、李沁、王学银等演员的表现撑起了整部剧的下限。那么王一博的表现毫无疑问拉高了整部剧的上限。回顾王一博的演员生涯，虽然他主演的电视剧不多，带上《追风者》也才有七部，但几乎每部都是爆款，其中有多部都获得了收视和口碑的双丰收。《陈情令》这部剧的大名可谓如雷贯耳，王一博和肖战两位少年在2019年的夏天为我们营造了一场如梦似幻的武侠之旅。两人颜值演技相互成就，为无限的坚定和初心，蓝忘机的信任和坚守，少年义气与一腔热血都能真真切切感受得到。如今重温依旧让人回味无穷。《冰与火》本剧开播之初反响平平，但置之死地而后生的剧情却不断吸引着观众入坑。上星之后，收视率更是飙升至第一。王一博塑造的警察陈宇非常带感。犀利的眼神，冷峻的气质，硬汉形象瞬间立住了。他和陈晓的对手戏更是火花四溅，两人你来我往，简直帅到起飞。陪你到世界之巅，本剧是王一博首次担任男主的作品。虽然是一部电竞题材的小甜剧，但往往越简单的剧情越能打动观众。王一博饰演的季向空，在高冷和暖男之间切换自如。阳光的气质加上迷人的微笑，简直甜到观众心坎里。优异的表现也让他斩获第三十届金鹰奖观众喜爱的男演员奖。《风起洛阳》本剧是一部颇具大片质感的古装作品，用一场传奇故事和绘声绘色的光影，描绘出神都洛阳璀璨的人文历史。开播之后打破多个站内纪录。虽然王一博因为人设问题遭到了一些批评，但不可否认。他的表演方式精准，抓住了百里弘毅的特质，不谙世事又个性鲜明。和黄轩、宋茜同台竞技，丝毫不落下风。我的奇怪朋友，和上面几部相比，本剧只能算是一部小爆款，但会让你从头笑到尾。青春、友情、热血加上超能力，能赶走你一天的不开心。王一博在剧中的造型略显中二，不过演技真的很有灵性。懵懂率真的少年被他演绎的流畅自如。有匪，相比之下，备受期待的有匪则是一部令人失望之作。虽然有两大人气演员的加持，但本剧的口碑却惨不忍睹。很大原因就是剧本实在太烂了，赵丽颖坐镇也带不动。服化道、特效、动作设计都给人一种粗制滥造的感觉。好端端的剧情和人设被魔改到匪夷所思。导致整部剧毫无逻辑可言，慢动作打戏更是让人审美疲劳。五点一的评分也是王一博迄今为止口碑最不理想的作品。由此可见，一部剧要想大火，好演员和好剧本缺一不可，两者相辅相成才能创造经典。也希望未来的王一博能再接再厉，选剧本时擦亮眼睛，为观众带来更多的优秀作品。感谢您观看视频。请订阅我们的频道，以支持我们。